Okay, Assalamualaikum and hi. Uh, so, for today, you will be with me uh, to learn on how to compute the computation for standard deviation, variance uh, and also covariance for a portfolio. Okay, so uh, normally uh, the one that we have learned during our class before adalah uh, tentang single asset calculation. But uh, untuk hari ni saya akan ajar you on how to calculate the uh, computation untuk standard deviation variance untuk portfolio. Okay, untuk portfolio. So the one that we are learning for today adalah more kepada portfolio, right? So seperti yang kita telah belajar sebelum ni, okay, the computation untuk uh, Okay, untuk uh, standard deviation kan. Okay, the computation untuk standard deviations, right. Uh, uh, sorry, the variance. Okay, variance. Okay, so these two adalah the measurements of uh, uh, we are calculating uh, the risk uh, for the return that uh, had been given uh, in the question lah. Uh, so, biasanya kita sedang mengira uh, risk uh, dan juga return. Okay. So, sebab tu kita calculate this two lah. Standard deviation and also variance. Right. So, uh, kita refer direct kepada questions. Right. So, for these questions, uh, number 1A sahaja eh, dulu untuk standard deviation, variance and also covariance. 1A1. Okay. 1A1. Okay. Number 2 tu adalah tentang um, risk untuk portfolio. So, portfolio risk ni uh, saya akan ajar uh, dalam uh, video yang berlainan. Eh. Right. So, kita fokus on the first uh, 1A1 only. Okay. 1A1 sahaja dulu. Okay. So, question 1 adalah the following are the monthly rates of return for the two companies during 5 uh, months of the period. So, kalau kita tengok kat sini. So, you normally you akan start kira min dulu. Okay. M-E-A-N means, right? So, you have to calculate the means lah. So, kalau kat sini, you dah tengok, oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, meaning to say, you ada 5 months, okay? Untuk you calculate uh, the uh, expected return dan kita akan bahagi dengan 5 lah nanti dia punya variable. So, variable tu ada dua, eh? Kailis Berhad dan Corelis Berhad. Ada dua company, okay? So, this is the return that uh, being expected, Okay, so based on the information, uh, number 1A, determine your portfolio risk and return if you decide to allocate your initial investment capital equally in both companies. So, uh, bila dapat soalan macam ni, what you have to do adalah, pertama sekali you kena kira adalah means. Okay, you kena cari mean dulu. Okay, you kena cari means, right? And then number 2, you kena calculate dia punya standard deviation. Number 3, kita akan calculate dia punya variance. Okay. Dan, sorry saya conteng eh. Number four, kita akan calculate dia punya covariance. Ha. So, kalau kita tengok pun dia ada 11 marks dekat situ. Banyaklah kerja yang you nak kena buat. It's a very, like my prof selalu cakap, it's a very long story. <laughs> kan? So, panjang sikit ceritanya. Jadi, kita akan tengok uh, satu per satu. Right, for these questions, where's my jam board? Okay, kat sini. Right. So, saya akan touch you uh, untuk uh, untuk uh, uh, this one, untuk uh, calculate the means dulu. Okay. So, uh, untuk soalan ni, kita start dengan dia punya means calculation lah. Kita nak cari purata dia kan. The means of the return. Okay, the means return of course. The means of the return. So, uh, in the question, they give you okay, month. Alright. And then, this one is Kylis. Berhad. And we also have Corelis. Berhad. So, this one I uh, extract from you punya... Uh, question tadi. Saya salin balik je. Eh? Okay. Untuk kita calculate. Dan saya nak show you. Satu per satu. Okay. 7.6 and 4.6. 4 eh. Ini 7. Hmm, let me check. 
ada eraser tak? Okay. Dia tak nampak macam part saya buat. Okay. And Corelis Berhad. This one is 5.30. 3.70 Ini belum kira lagi ya Saya saya extract daripada You punya soalan tadi okay. So macam biasa uh, This is the written lah uh, Kalau you nak simbolaskan Saya tukar colour eh Kalau you nak simbolaskan right, uh, Untuk this one Normally ini adalah art lah uh, kan, Written lah uh, Written Right, kita nak simbolaskan dia sebagai re written. Ha, okay, R I ataupun written. Right. So the first thing that you have to do adalah pertama sekali for you to calculate the means, you have to uh, sum all of this for Kailis Berhad. This one also the same. You have to sum all of the. You have to sum all of the. Uh, figures over here. So, kita jumlahkan dia. Right? Kita jumlahkan dia. Right? So, when you are um, uh, calculating for this one. Right? Uh, cuba jumlahkan semua. Okay. Saya guna black juga. Okay. So, kita jumlahkan semua. Cuba you calculate one by one. Okay. The one that I Dapat adalah bila kita totalkan adalah for Kailis 24.60 for Corelis adalah 20.60 macam mana you dapat tambahkanlah 3.20 plus 4.20 plus 5 plus 7.60 plus 4.60 this one also the same 5.30 plus 3.70 plus 5.60 plus 4.20 and plus 1.80 and then total kan. Okay. So once you dah total. Okay what you have to do adalah kita kena uh, cari mean dia. So mean dia adalah you kena bahagikan dengan berapa dia punya uh, bilangan tadi lah. Okay. So, bilangan bulan dia tadi adalah 5 kan. Uh, 1, 2, 3, 4, 5. So, 24.60 ni you kena bahagi dengan 5 untuk dapatkan min. Yang ni pun sama you kena bahagikan dengan 5 untuk you dapatkan min. Okay. Saya tukar warna. Okay. So, min kat sini you akan dapat 4.92. Okay. Kat sini you akan dapat 4.12. Ah, see, so you dah dapat lah uh, means untuk both Kailis and Corelis. Apa gunanya mean ni nanti? Kegunaannya adalah untuk kita kira dia punya standard deviation. So, I'll show you in the next coming video.